সামান্য ব্যক্তির স্বার্থে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে খাটো করেছে ষড়যন্ত্রকারীরা জনগণের শক্তিতেই পদ্মাসেতুর স্বপ্ন আজ বাস্তব সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সিলেট সুনামগঞ্জে ত্রাণ দেখলেই ছুটছেন বানফাসীরা উত্তর ও মধ্যাঞ্চলেও পরিস্থিতির অবনতি আশ্রয়ের খোঁজে মানুষ বন্যায় বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু তৈরি হয়নি ফ্যামিলি কার্ড তার আগেই ঈদুল আজহার পণ্য নিয়ে মাঠে টিসিবি নেই ক্রেতা চাপ বন্যার কারণে সিলেট বিভাগে বন্ধ কার্যক্রম দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময়ের সঙ্গে আছি শাইলা রহমান ইমা সামান্য ব্যক্তির স্বার্থে পদ্মা সেতু নিয়ে ষড়যন্ত্রের কারণে বিশ্ব দরবারে খাটো হয়েছে দেশ তবে জনগণের শক্তিতে পদ্মা সেতুর স্বপ্ন আজ বাস্তব বুধবার সকালে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন বিশ্ব ব্যাংকের বাধা বাঙালিকে আত্মনির্ভরশীল করেছে এ সময় ষড়যন্ত্রকারীদেরও সেতু ঘুরে দেখে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী করোনা মহামারীর প্রেক্ষাপটে এতদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে হলেও দীর্ঘদিন পর নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ডেকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চলমান বন্যা স্বপ্নের সেতু উদ্বোধন সহ সাম্প্রতিক নানান বিষয়ে কথা বলেন তিনি অভয় দেন দুর্যোগ দুর্বিপাকে মানুষের পাশেই থাকবে তার দল ও সরকার বন্যা কবলিত এলাকার মানুষকে শুধু আমি এটুকু বলে বলতে চাই যে আমরা আছি সবসময় তাদের পাশে এবং আমাদের সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করব তাদের কষ্ট যাতে না হয় সে ব্যবস্থাটা আমরা করব প্রায় এক ঘন্টার বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতুর খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করে বলেন শতবর্ষী এই সেতু নির্মাণে গুণগত কোনো ছাড় দেয়া হয়নি পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ দিয়ে আশা করি পদ্মা সেতুর কাজের মান নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তুলতে পারবে না প্রশ্নোত্তর পর্বে গণমাধ্যম কর্মীরা রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে আনলে সরকার প্রধান বলেন যেন তেন ভাবে ক্ষমতায় বসতে চান না তিনি অপপ্রচার করা হয় যে পার্টিসিপেটরি না তারা যে ইলেকশন করবে তারা কাকে দেখাবে সাজাপ্রাপ্ত ফিউজিটিভকে একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি হয়ে কীভাবে ব্রিটিশ নাগরিক হলো সেটা একটু খোঁজ করবেন সেটা খোঁজ করেন না মাঠে দেখা হবে মাঠে আমরা দেখব যেন তেন ভাবে প্রধানমন্ত্রী হওয়াটাও আমার লক্ষ্য না একটা কথা মনে হয় জনগণের ভোট কেড়ে নিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চাই না সেটা থাকবো না বাংলাদেশের ওপর বিশ্বব্যাংকের খবরদারি ও মোড়ল রাষ্ট্রগুলোর মানবাধিকারের ছবক দেওয়ার বিষয়েও প্রশ্ন ছিল সরকার প্রধানের কাছে উত্তরে তিনি বলেন যুজুর ভয়ে তিনি ভীত নন বিশ্বব্যাংক যখন এই টাকাটা তুলে নিয়ে গেল সেই অচল আয়তন ভেঙে আমরা একটা আত্মমর্যাদাশীল যাতে আমরা যে পারি সেটা প্রমাণ করতে পেরেছি এতেই আমি খুশি এর বেশি না ছিয়ানব্বই বছরের সরকারে আসার পর থেকে ওই দাতা দাতা কথাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি যে কিসের দাতা এরা তো উন্নয়ন সহযোগী এই টেকনিক্যাল জিনিসগুলো জানা দরকার আমাদের একটা যুজুর ভয় দেখা যায় তো লাভ নাই দুদিন বাদে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী উৎসবে ধৈর্য ধরে উদযাপন করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান শেখ হাসিনা বাংলাদেশ কোনো চাপের মুখে কখনো নতি স্বীকার করেনি করবেও না দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা তদবির করেও গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ টেকাতে না পেরে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে বিশ্ব ব্যাংকে সরাতে ষড়যন্ত্র করেন ড ইউনুস তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনকে দিয়ে করান তদবির তাকে খুশি করতে ক্লিনটন ফাউন্ডেশনে দেন বিশ কোটি অনুদান পদ্মা সেতু নিয়ে ডক্টর ইউনুসের তৎপরতা বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য দিয়েছেন বিশ্লেষকরা আফজাল হোসেনের রিপোর্ট গ্রামীণ ব্যাংকের বেতনভুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে দাতাদের দেয়া অর্থ এক খাত থেকে অন্য খাতে সরিয়ে ফেলার এ বিষয়ে নরওয়ের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে একটি তথ্যচিত্র প্রচারিত হয় এছাড়া আইন অনুযায়ী ষাট বছর বয়সে পথ ছাড়ার কথা তার কিন্তু বেআইনিভাবে একাত্তর বছর পর্যন্ত এমডির দায়িত্ব পালন করেন ড রিনুস পরে বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে অব্যাহতি দিলে হাইকোর্টে যান ইউনুস সেখানেও হেরে যান তিনি 
ডক্টর ইউনুসকে অপসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে আসার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারেন মার্কিন বার্তা সংস্থা এপির তথ্য বলছে হিলারি ক্লিনটন পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে ডক্টর রিনিউস তার সঙ্গে তিনবার দেখা করেন এবং কয়েকবার টেলিফোনে কথা বলেন গ্রামীণ ব্যাংকের দায়িত্বে থাকতে হিলারির সাহায্য চেয়েছিলেন তিনি হিলারি সাহায্য করার পন্থা খুঁজে বের করতে সহকারীদের নির্দেশও দিয়েছিলেন হিলারিকে খুশি করতে তার ফাউন্ডেশনে ২০ কোটি টাকা অনুদান দেন ইউনুস ডক্টর ইউনুস কাণ্ডের দুই মাস আগে পদ্মা সেতুতে অর্থায়নে একশো বিশ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ চুক্তি করে বিশ্ব ব্যাংক পদ হারানো ইউনুস ঋণ চুক্তি বাতিলে শুরু করেন তদবির বাংলাদেশ সরকারকে চাপ দিতে থাকে মার্কিন দফতর আমেরিকা চায় ডক্টর ইউনুসকে যেন নিজ গতিতে মর্যাদার সাথে তার উত্তরাধিকারীর কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করার সুযোগ দেয়া হয় এক পর্যায়ে দুর্নীতির কল্পিত অভিযোগ করতে থাকে বিশ্ব ব্যাংক যদিও কোনো অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ দিতে পারেনি তারা দু হাজার সালের জুনে এসে ঋণ চুক্তি বাতিল করে বিশ্ব ব্যাংক সহ দাতা সংস্থাগুলো বিশ্লেষকরা বলছেন গ্রামীণ ব্যাংকের পদ হারানোর পর পদ্মা সেতু বিরোধী ষড়যন্ত্রে নামেন ডক্টর রিনুস সফল হন তিনি তার কারণে ঋণ চুক্তি বাতিল করে বিশ্ব ব্যাংক সাত বছর পিছিয়ে যায় পদ্মা সেতুর কাজ অথচ বিশ্ব ব্যাংক ঋণ চুক্তি বাতিল না করলে দু হাজার সালেই উদ্বোধন হতো স্বপ্নের পদ্মা সেতু আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে পুরোপুরি প্রস্তুত সেতুর টোল প্লাজা যান চলাচল মনিটরিং এর সেতু জুড়ে বসবে সিসি ক্যামেরা দুপারে থাকছে ফায়ার স্টেশন নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ পদ্মা সেতু যান চলাচল মনিটরিং করা হবে সিসিটিভি এর মাধ্যমে তাই সেতু জুড়েই স্থাপন হবে উচ্চ ক্ষমতার ক্যামেরা সেতুতে ট্রাফিক আইন বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলেই ক্যামেরায় ধরা পড়বে তাৎক্ষণিক নেয়া হবে ব্যবস্থা দুই পারেই থাকছে ফায়ার স্টেশন ওজন স্টেশন নিয়ন্ত্রণ করবে অতিরিক্ত পণ্যবাহী যান কত স্পিডে যাচ্ছে কোন জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হলো কিনা এটা ওরা কন্ট্রোল রুমে বসে দেখতে পারবে আর কি এই কাজগুলো হয়তো বা ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় লাগবে আমাদের ডিসেম্বরের ভিতরে হয়ে যাবে আর কি আমাদের গাড়ির ব্যবহারকারীরা সবাই কিন্তু ইলেকট্রনিক্যালি সংযুক্ত না সমন্বয়ালি হবে ছয়শ তিরানব্বই কোটি টাকায় পাঁচ বছরের জন্য পদ্মা সেতু টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন কে এসি এবং চীনের চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এম বিইসির সাথে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মুন্সিগঞ্জ সরকারের তরফ থেকে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলেও সেই আয়োজনে বিএনপি যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গুলশানে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব এ কথা বলেন স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হতে যাচ্ছে দুদিন বাদেই এর মধ্যে নানা শ্রেণী পেশার মানুষকে আয়োজনে শরিক হতে সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আমন্ত্রণ তার এই ধারাবাহিকতায় এবার বিএনপির সাত নেতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সেতু কর্তৃপক্ষ বুধবার সকালে সেই আমন্ত্রণপত্র নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিবের হাতে পৌঁছে দেন উপসচিব দুলাল চন্দ্র সূত্রধর তবে সরকারের তরফ থেকে এই আমন্ত্রণে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন বিএনপি মহাসচিব একই দিন বিকেলে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল জানান বর্তমান সরকারের কোনো আমন্ত্রণে যাবে না বিএনপি যারা এই দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী পদ্মায় ডুবে মারতে চায় গোটা পৃথিবীতে যিনি নন্দিত মানুষ ডক্টর ইউনুস 
তাকে যারা চুবিয়ে চুবিয়ে মারতে চায় তাদের আমন্ত্রণে বিএনপির কোনো নেতা বা কোনো কর্মী কখনোই যেতে পারে না এর আগে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জিয়া স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে আয়োজিত বই প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন সরকারের অবহেলায় বন্যায় সাধারণ মানুষের বিপর্যয় বেড়েছে বন্যার্থদের সাহায্য সহযোগিতা দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি মহাসচিব আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা সিলেটে তেরো জন সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যায় বিয়াল্লিশ জন মারা গেছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এদিকে এখনও থামছে না পানির গর্জন ভাসছে সিলেট বিভাগের চার জেলার লাখ লাখ মানুষ পথঘাট ঘরবাড়ি সব তছনছ বানভাসীদের ঠাই হয়েছে সড়ক কিংবা আশ্রয় কেন্দ্রে সেনাবাহিনীর স্পিড বোর্ড দেখলেই ত্রাণের আশায় ছুটছেন মানুষ বিক্রামুল কবিরের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন নওশাদ আহমদ চৌধুরী ত্রাণের জন্য হাহাকার পরিস্থিতি সিলেট অঞ্চলের বানভাসীদের সেনাবাহিনীর স্পিড বোর্ড দেখলেই দলে দলে নৌকা নিয়ে ছুটে আসছেন কোম্পানিগঞ্জের বানভাসী মানুষ গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাওয়ায় দুর্গম এলাকায় মানুষ আটকে পড়ে আছে অথই পানির মাঝে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী ও ওষুধ পৌঁছে দিচ্ছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা টানা সাত দিন ধরে পানিবন্দী হয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে বন্যাতদের বাণের তোরে বাড়িঘর হারিয়ে মানুষগুলোর এখন ভরসা সেনাবাহিনী ঘর বাড়ি দান দুন যা আছে গরু বা চুরিটা বাঁচাইবার মতো না সব নিয়ে গেছে বানবাসী মানুষ যারা জীবন বাঁচাতে সেনা আশ্রয় কেন্দ্রে ঠাই নিলেও বানের পানি নেমে গেলে কোথায় গিয়ে উঠবেন তা অজানা এদিকে মনু নদীর তীব্রতায় তসনস মৌলভী বাজার বানের তোরে বাড়িঘর হারিয়ে মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন সড়কে মৌলভী বাজার জেলার সাত উপজেলার আড়াই লাখ মানুষ এখন পানিবন্দী সিলেটের বানবাসী মানুষের জন্য দুই কোটি সাত লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার বিতরণ করা হয়েছে পাঁচশো মেট্রিক টন চাল এছাড়া সেনাবাহিনী জেলার সব কোটি উপজেলায় ত্রাণ ও চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিধ্বস্ত বানবাসী মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে ত্রাণ সামগ্রী এইভাবে চলছে গত সাত দিন ধরে আর কতদিন চলবে তা এখন পর্যন্ত জানে না বানভাসী মানুষেরা নিশ্চয় এই বানবাসী মানুষদের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সকলে সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ এদিকে নদ নদীর পানি বাড়তে থাকায় দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে প্লাবিত হচ্ছে একের পর এক গ্রাম জীবন বাঁচাতে স্কুল কিংবা বাঁধে ঠাই নিয়েছেন অনেকে পরিবার পরিচয় নিয়ে মানবেতর অবস্থায় বানভাসীরা ছড়িয়ে পড়ছে পানিবাহিত রোগ ব্যুরো ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট পানির প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম চারিদিকে অথই পানি দুর্ভোগ চরমে ওঠায় বাড়ছে অসহায় বানভাসীদের আর্তনাদ জামালপুরে নদ নদীর পানি বাড়া অব্যাহত থাকায় গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন আরও তিরিশ হাজার মানুষ সরকারিভাবে কোনো লোক দেখাশোনা করতে আসে না আমাদের অনেক কষ্ট জীবন বাঁচাতে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মানুষটাও ভেলাই করে নাতিকে নিয়ে ছুটছেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে 
পানিতে তলিয়ে সিরাজগঞ্জের চরাঞ্চল বেষ্টিত প্রায় তেরোটি ইউনিয়ন পাহাড়ি ঢল ও টানা বর্ষণে ডুবে গেছে টাঙ্গাইলের চার উপজেলার শতাধিক গ্রাম রাস্তাঘাট ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা গত তিন দিন ধরে পানি ঢুকছে বাসায় পানি ঘরে পানি হাটসমান পানি মাড়িয়ে চলাচল করায় লালমনির হাটে দুর্গত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে চর্মরোগ সহ নানা রোগ ব্যাধি এক সপ্তাহের ব্যবধানে নেত্রকোনায় দশ উপজেলার পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন কুড়িগ্রামে বন্যার পানিতে শাক সবজি আমন বীজতলা আউশধান পাট ভুট্টা ক্ষেত সহ পনেরো হাজার হেক্টর ফসলি জমি পানিতে তলিয়ে গেছে এছাড়া বগুড়া ও গাইবান্ধায় নিম্নাঞ্চলের বেশিরভাগ পরিবার খাবার ও সুপেয় পানির অভাবে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন ঈদুল আজহা উপলক্ষে এবার যোগ হচ্ছে ছয় জোড়া বিশেষ ট্রেন ঈদ যাত্রার আগাম টিকিট বিক্রি শুরু হবে পহেলা জুলাই থেকে চলবে পাঁচ জুলাই পর্যন্ত এবারও টিকিটের অর্ধেক কাউন্টারে আর বাকি অর্ধেক বিক্রি হবে অনলাইনে জয়দেবপুর সহ মোট সাতটি রেল স্টেশনে বিক্রি হবে টিকিট দশ জুলাই ঈদুল আজহার সম্ভাব্য তারিখ ধরে পহেলা জুলাই থেকে আগাম টিকিট বিক্রি শুরু করবে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী জানান এবার চালানো হবে ছয়টি স্পেশাল ট্রেন যার মধ্যে ঢাকা থেকে চলবে দেওয়ানগঞ্জ আর পঞ্চগড় এক্সপ্রেস শুধু পঞ্চগড় ঈদ স্পেশালের টিকিট বিক্রি হবে জয়দেবপুর থেকে মোট টিকিটের পঞ্চাশ শতাংশ বিক্রি হবে কাউন্টার আর পঞ্চাশ শতাংশ বিক্রি হবে অনলাইনে মন্ত্রী জানান এবার ভিড় কমাতে ঈদের টিকিট বিক্রি হবে জয়দেবপুর সহ মোট সাতটি রেল স্টেশনে ধর্মকর যাত্রীদের ভ্রমণের সুবিধা ছয় জোড়া বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করা হলো গাজীপুর টঙ্গি এই এলাকাতেই ঈদের ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওইখানে প্রচণ্ড একটা চাপ হয় যে কারণে স্পেশাল ট্রেনটা আমরা এবার জয়দেবপুর থেকে পঞ্চগড় পর্যন্ত আমরা এটা চালানোর জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাত্রী চাহিদার কথা চিন্তা করে সাতষট্টিটি অতিরিক্ত বগিও যুক্ত করা হবে প্রতিটি আন্তনগর ট্রেনে থাকবে মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা বগি ঈদের টিকিট ফেরত নেওয়া হবে না জানিয়ে মন্ত্রী বলেন স্পেশাল ট্রেনের টিকিট বিক্রি হবে শুধুমাত্র কাউন্টারে অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য সাতষট্টিটি যাত্রীবাহী কোচ সার্ভিস এই সার্ভিস এবার নতুন করে যুক্ত হচ্ছে এই ট্রেনগুলোর সঙ্গে সংবাদ সম্মেলন শেষে রেলের টিকিট বিক্রির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সহজ ডট কমের অনলাইন টিকিট বিক্রির প্ল্যাটফর্ম রেল সেবা অ্যাপের উদ্বোধন করেন রেলমন্ত্রী নাজমুস্তালেহী সময় সংবাদ ঢাকা আবারও লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ প্রায় চার মাস পর গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে শনাক্ত এক হাজারের বেশি মারা গেছেন আরও একজন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানানো হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় সংক্রমিত হয়েছেন এগারোশো পঁয়ত্রিশ জন আর শনাক্তের হার তেরো দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ এর আগে গত দুদিনে করোনায় আরও দুজনের মৃত্যু হয় এ অবস্থায় সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার এবং টিকার বুস্টার ডোজ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যবসায়ীদের দাবির মুখে দু ঘন্টা বাড়ল দোকানপাট খোলা রাখার সময় ঈদ উপলক্ষে পহেলা জুলাই থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত রাত আটটার পরিবর্তে দশটা পর্যন্ত খোলা থাকবে বিপণী বিতান বুধবার বিকেলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় ঈদ উপলক্ষে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য বিশেষ বিবেচনায় এই পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানানো হয় এর আগে দেশে জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে রাত আটটার পর দোকান মার্কেট ও শপিং মল কাঁচা বাজার বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আওতার বাইরে রাখা হয় ফার্মেসি হোটেল সবজি মাছ মাংস সহ খাবার দোকান বিমানবন্দর পেট্রোল পাম্প সহ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড বিএম কন্টেইনার ডিপোর আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া আটশো কন্টেইনার আমদানি ও রপ্তানি পণ্য নিয়ে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এর মধ্যে একশো বাষট্টিটি গার্মেন্টসের ছয়শো কন্টেইনার ভর্তি তৈরি পোশাক দ্রুত বিদেশে পাঠাতে বিজিএমই এর উপর চাপ সৃষ্টি করেছে আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বাকি দুশো কন্টেইনারে আমদানিকৃত শিল্পের কাঁচামাল রয়েছে কিন্তু কাস্টমসের নিষেধাজ্ঞা থাকায় এই পণ্য ডিপোতেই আটকে আছে শাখা ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে 
বিজিএমই এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সীতাকুণ্ডের বিএম ডিপোর চার দিনের আগুন থেকে অন্তত আটশো আমদানি ও রপ্তানি পণ্যবাহী কন্টেনার রক্ষা পেয়েছে যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় বত্রিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইতিমধ্যে বিভিন্ন বায়ার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এসব পণ্য দ্রুত রপ্তানির নির্দেশনা দেওয়া হলো নানা জটিলতার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না এছাড়া আরও প্রায় দুশো কন্টেনার আমদানি পণ্য রয়েছে বায়ার চাচ্ছে সিজনের মতো যেগুলো ক্ষতি থেকে গুডস ভালো গুডস আছে এগুলো যাতে সিজনটা যাতে মিস না করে গুডসগুলো যাতে ধরতে পারে সেই জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি আগুন লাগার পর দিন অর্থাৎ পাঁচই জুন বিএম কন্টেনার ডিপোর সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে চিঠি ইস্যু করেন চট্টগ্রাম কাস্টমস কমিশনার মোহাম্মদ ফখরুল আলম আগুন নেবার দশ দিন পেরিয়ে গেল বিএম ডিপোর কার্যক্রম শুরু হয়নি এই অবস্থায় অক্ষত রপ্তানিযোগ্য কন্টেনারগুলো জাহাজে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আমদানি কন্টেনার দ্রুত ছাড় করার ব্যবস্থা নিতে কাস্টমস চিঠি দিয়েছে অফডক মালিকদের সংগঠন বিগডা যত দ্রুত সম্ভব এই তদন্ত কার্যক্রম শেষ করে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যবাহী কন্টেনারগুলো একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক তবে ভবিষ্যৎ জটিলতা এড়াতে বিএম কন্টেনার ডিপোর আমদানি রপ্তানি পণ্য ছাড় করার ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগছে বলে দাবি কাস্টমস কর্মকর্তার কাস্টমস কর্তৃক এটা ইনভেন্টরি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে এবং এটার যে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সহ অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা এগুলো যদি সার্বিক সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে অচিরেই তারা রপ্তানি করতে পারবে গত চার জুন রাতে সৃষ্টি হওয়া আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগে নব্বই ঘন্টা এই আগুনে উনপঞ্চাশ জনের মৃত্যু এবং আহত হয় আরও সাড়ে চারশো মানুষ আগুনে পুড়ে যায় একশো একান্নটি প্রতিষ্ঠানের আড়াইশোর বেশি কন্টেইনার আগুন এবং বিস্ফোরণের পর যখন ভয়াবহ পরিস্থিতি ধারণ করে তখন একদিকে চেষ্টা চলছিল আগুন সহজে নিয়ন্ত্রণে আনার আর অন্যদিকে চেষ্টা চলছিল যেগুলো অক্ষত কন্টেইনার রয়েছে সেগুলোকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া এক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস এবং উদ্ধারকর্মীরা অনেকটাই সফল তারা অক্ষত কন্টেইনারগুলোকে পৃথক স্থানে এনে রেখেছে এখন সব জটিলতা নিরসন করে আমদানি এবং রপ্তানির কন্টেইনারগুলো দ্রুত ছাড় করবে এমনটাই আশা করছেন ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থেকে কমল দে সময় সংবাদ যে কার্ডের মাধ্যমে দেয়া হবে কম দামে টিসিবি পণ্য তৈরি হয়নি সেই ফ্যামিলি কার্ড তার আগেই ঈদুল আজহা উপলক্ষে পণ্য নিয়ে মাঠে টিসিবি এ কারণেই নেই ক্রেতাচাপ আগামী ত্রিশ জুনের মধ্যে ফ্যামিলি কার্ড তৈরি ও বিতরণ শেষ হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি এদিকে বন্যার কারণে সিলেট বিভাগে বন্ধ রয়েছে কার্যক্রম বুধবার সকাল দশটায় মালিবাগ বাজারে দোকান খোলে যে ক্যাটারার্স ভর্তুকি মূল্যে ডাল চিনি ও সয়াবিন তেল বিক্রির কথা এখানে প্রত্যাশীরা ঢু মারলেও পণ্য কিনতে পারেননি কেউ ঢাকা দক্ষিণ সিটির বারো নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে গিয়ে জানা গেল নানা জটিলতায় এখনো শেষ হয়নি ফ্যামিলি কার্ড তৈরির কাজ অনেকেই আসছেন কবে কার্ড হাতে পাবেন সেই খোঁজ খবর নিতে খোঁজ খবর নিতে আসছি আমি যে ফ্যামিলি কার্ড যেসব ডিলার পয়েন্টে বিক্রি শুরু হয়েছে সেখানেও জানা গেল একই সঙ্গে চলছে কার্ড বিতরণ ও পণ্য বিক্রি কার্যক্রম তবে যারা কার্ডের মাধ্যমে পণ্য পেয়েছেন তারা খুশি যদিও সময় লাগছে কিছুটা বেশি সব কার্ড কমপ্লিট হয় না কিছু বাকি আছে হচ্ছে প্রচেষ্টা তিনটা জায়গায় এন্ট্রি করতে হয় घोषणा दिए ढा बरशाल विभागे फैमिली कार्ड तैर कथा स्थगित कर टीसी जदि एक मास समय शेष करते संश्लिष्ट वार्ड ग সালমানের বিকাশ হ্যাজ বিকাম ভেরি পপুলার নগদ হ্যাজ বিকাম ভেরি পপুলার কিন্তু একটা কমপ্লেন আছে দ্যাট দ্য কস্ট ইজ হাই এবং আমার মনে হয় দ্যাট এখানেও আমাদেরকে কিন্তু ভলিউম যত বেশি কাস্টমার যত বেশি ট্রানজাকশন হয় অত বেশি কিন্তু আমার মনে হয় অ্যাজ দ্য ভলিউম ইনক্রিজেস দ্য আই উইল আর্জ দ্যাট দ্য কস্ট উইল কাম ডাউন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন শপথ নেয়ার 500 দিন পর কাটচুপের অভিযোগ এনে নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করেছে রিপাবলিকান পার্টি নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উচিত হবে তাদের নিজ দেশে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট চলতি সপ্তাহে 2020 সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনের বিজয়কে প্রত্যাখ্যান করে একটি প্রস্তাব পাশ করেছে টেক্সাস রিপাবলিকান পার্টি দলটির কনভেনশনে পাশ হওয়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৈধভাবে নির্বাচিত হননি বরং ওই নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পই বিজয়ী হয়েছিলেন তাকে জালিয়াতি ও কারচুপির মাধ্যমে হারানো হয়েছে পলিটিক্যাল কমিটি যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের উচিত হবে তাদের নিজেদের দেশে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা তথ্য এবং প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় তার ফেসবুকে যে স্ট্যাটাস দিয়েছেন সে ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণভাবে একমত কারণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র একটি অত্যন্ত শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে এর যে সুনাম এখন তা ব্যাহত হচ্ছে ক্ষুণ্ন হচ্ছে উল্লেখ্য দুই সালের তিন নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ছেচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসাবে দু সালের একুশ জানুয়ারি শপথ নেন ডেমোক্র্যাট দলের জো বাইডেন চলতি বছর নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন এই নির্বাচনের ঠিক কয়েক মাস আগে রিপাবলিকান দলের আনুষ্ঠানিকভাবে দুই হাজার বিশ সালের নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান এবং যুক্তরাষ্ট্রের এই মুহূর্তের অর্থনৈতিক ও অভিবাসন সংকট বাইডেন প্রশাসনের কাছে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাইডেন প্রশাসন কতটা সফল হবে সেটি এখন দেখার বিষয় লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ লস অ্যাঞ্জেলেস যুক্তরাষ্ট্র হজ পালনে সৌদি আরবে পৌঁছেছেন প্রায় ছাব্বিশ হাজার বাংলাদেশি মক্কা ও মদিনায় তারা সময় কাটাচ্ছেন ইবাদত বন্দিকিতে রিয়াদ থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসল্লিরা এখন মক্কা ও মদিনায় ইবাদত বন্দিকিতে সময় পার করছেন এরই মধ্যে বাংলাদেশ থেকে এখন পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থাপনা যাওয়া হজ যাত্রীরা মদিনার পর্ব শেষে সোমবার মক্কায় পৌঁছেছেন চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আটই জুলাই পবিত্র হজ হতে পারে এই তারিখ ধরে নিয়ে হজ যাত্রা শুরু হয় পাঁচই জুন ওই দিন চারশো জন হজ যাত্রী নিয়ে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রথম ফ্লাইট হজের আগে ঢাকা থেকে শেষ ফ্লাইট হবে তিনই জুলাই সার্বিক আনুষ্ঠানিকতা শেষে ফিরতি ফ্লাইট শুরু হবে আগামী চোদ্দই জুলাই যা চার আগস্ট পর্যন্ত চলবে মহামারী কাটিয়ে এবছর দশ লাখ মানুষকে হজে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব আন্তর্জাতিক শরণার্থী দিবস পালিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ী পুনর্বাসন এবং নিরাপদ আশ্রয়ের দাবিতে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন দেশটিতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন দেশের প্রবাসী শরণার্থীরা দিবসটি উদযাপন এবং শরণার্থী ক্যাম্প ঘুরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মিজানুর রহমান রাসেল বিশ্ব শরণার্থী দিবস পালন করেছে আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংগঠন ডব্লিউসিসির দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত শরণার্থীরা দেশটির ক্যাপটাউন শহরের বেলবেল রিফিউজি ক্যাম্পে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করেন এতে যোগ দেন সোমালিয়া ইথিওপিয়া নাইজেরিয়া ও বাংলাদেশি সহ কয়েকটি দেশের প্রবাসী শরণার্থী কয়েক দশক ধরে রাজনৈতিক আশ্রয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী শরণার্থী হিসাবে বাস করলেও নিরাপত্তা আর স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবিতে নানা কর্মসূচি চালিয়ে আসছেন তারা জায়গা স্বল্পতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘদিন ধরে মানবাতর জীবনযাপন করতে থাকা এসব শরণার্থীদের শিক্ষা চিকিৎসা খাদ্য ও বস্ত্রের মতো মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি স্থায়ী পুনর্বাসনে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সহযোগিতা চান World Refugees Day, although us we are crying for help. That's why we are here, we are still crying and we see there is a vulnerable people here that they need help. We have a lot of problems, but we have a lot of problems. We have a lot of problems, and we have a lot of South of the South of the South, even if we have a lot of blankets, a lot of blankets, a lot of blankets. We have a lot of blankets, a lot of blankets, এবং কাগজপত্রের জন্য সুযোগ সুবিধা হয় 
সবাই এই জন্য আমরা গভর্নমেন্টের সরকারের কাছে আস্থা করতেছি যেন আমাদের সমস্ত কিছু দিয়ে আমাদের মনের আশা পুরা করুন সরকারি হিসাব মতে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি শহরে প্রায় দুই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার শরণার্থী বাস করছেন মিজানুর রহমান রাসেল সময় সংবাদ দক্ষিণ আফ্রিকা যতবার ইঞ্জুরি হবে ততবারই রিহ্যাব করে ফিরে আসবেন দেশের জন্য এই কষ্টটুকু করতে কখনোই পিছপা হবেন না দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বয়ানা ইঞ্জুরি থেকে মুক্ত হয়ে উইন্ডোজ সিরিজের জন্য ফিট জানার পর এভাবেই নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন টাইগার পেসার তাসকিন আহমেদ একাদশের সুযোগ পেলে আফ্রিকার মতো ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ দলকে সিরিজ জেতাতে চান এই স্পিড স্টার তবে এখনও কোনো ফর্মের থেকে বিরতি নেওয়ার ইচ্ছে নেই তার ভবিষ্যৎ এবং বোর্ডের ওপর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিয়েছেন তাসকিন সকাল থেকেই মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেট সরগরম ক্রিকেটারদের পদচারণায় একাডেমিতে বাংলাদেশ টাইগার্স মূল মাঠে এইচপি ইউনিট সঙ্গে এক পাশে রানিংয়ে ব্যস্ত মাহমুদুল্লাহ এবং আফিফ হোসেন ধ্রুব ড্রেসিং রুম থেকে বের হয়ে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখলেন দুই নির্বাচক হাবিউল বাসার এবং আব্দুর রাজ্জাক কিন্তু সবার অপেক্ষা ছিল তাসকিন আহমেদের জন্য সেন্ট লুসিয়ার বিমান ধরতে হলে যে ফিটনেস রিপোর্ট লাগবে সিলেক্টরের টেবিলে তাই সশরীরে পেসারের কার্যকলাপ দেখতে উপস্থিত তারা ইনডোরে স্ট্রেচিং করে হালকা লয়ে শুরু করেন স্পিড স্টার অপর প্রান্তে টি টোয়েন্টি অধিনায়ক ব্যাট হাতে ওয়ার্ম আপ শেষ করে রান আপ মেপে একের পর এক আগুনে গোলা ছুড়ে যান তাসকিন কখনো ডেডলি বাউন্সার আর কখনো আনপ্লেয়েবল ইয়ারকারে জানিয়ে দেন কতটা প্রস্তুত উইন্ডিজের জন্য পুরোটা সময় বিসিবির চিকিৎসককে নিয়ে এই দৈরত উপভোগ করেন হাবিবুল বাসার সুমন পরে তাসকিনের সঙ্গে তিনিই জানালেন সর্বশেষ অবস্থা হালকা কনসার্ন ছিল ও কালকে বল করেছে কোনো প্রবলেম ছাড়া আজকে বলিং করেছে কোনো ইস্যু নেই আড়াই মাসের বিরতির পর আবারও জাতীয় দলের আবহে ফিরছেন তাসকিন বারবার এই ইঞ্জুরি তাকে পিছিয়ে দিলেও ফিরে আসাটা নাকি বেশ উপভোগ করেন এই তারকা পেসার আর এখন তো সঙ্গে আছে বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের শুভকামনা সে একজন লেজেন্ড আর সেও যখন মানে বলেছে খুবই পার্সোনালি ভালো লেগেছে এটা আমার আরও ইন্সপায়ার করেছে যে না আমি মনে আসলেই আরও ভালো করতে পারবো ইঞ্জুরি হইতেই পারে এবং যখন খেলতে নামবো শতভাগ দিয়েই চেষ্টা করব তো ইঞ্জুরি হইলে আবার রিহাব করে আবার আসবো আফ্রিকায় ওয়ান ডে সিরিজ জয়ের মূল নায়ক ছিলেন তাসকিন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবার কোনো পেসার পেয়েছিলেন সিরিজ সেরার পুরস্কার উইন্ডিজেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান এবার সাদা বলে আসলে খুব ভালো সাইড আমরা আমাদের অ্যাবিলিটি আছে ভালো করার তো তবু ক্রিকেট খেলা কোনো কিছুই সহজ হবে না ওদের কন্ডিশানে তো আমাদের বেস্ট ক্রিকেটটাই খেলতে হবে ভালো করতে হলে এবং আল্লাহ যদি চায় সেই অ্যাভেলিটিও আমাদের আছে চব্বিশে জুন রিয়াদ আফিফ নাসুম শেখ মেহেদির সঙ্গে উইন্ডিজের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন তাসকিন আহমেদ নিয়ন মোহাইমিন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ মালয়েশিয়া নারী দলের ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচের খবর বৃহস্পতিবার প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল র্যাঙ্কিংয়ে মালয়েশিয়া একষট্টি ধাপ এগিয়ে থাকলেও নিজেদের মাটিতে জয় তুলে নিতে চান বাংলাদেশের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন এই ম্যাচ সামনে রেখে দশ হাজার টিকিট ছেড়েছে বাফোফে টিকিট বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থ দেওয়া হবে বন্যার্থদের কল্যাণে কমলাপুর স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ছয়টায় বছরের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচের আগে শেষ অনুশীলন সেশনে টিম বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া র্যাঙ্কিংয়ে যারা বাংলাদেশ থেকে একষট্টি ধাপ এগিয়ে আপাত দৃষ্টিতে মালয়েশিয়া ফেভারিট হলেও বাংলাদেশ হোম কন্ডিশনে মোটেও ছাড় দেবে না তার উপর ম্যাচ ভেনু কমলাপুর স্টেডিয়াম মেয়েদের হাতের তালুর মতোই চেনা অবশ্য দু হাজার সালে সবশেষ মালয়েশিয়ার সঙ্গে খেলে দু এক গোলে হেরেছিল বাংলার মেয়েরা এবার ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে এসে তারই প্রতিশোধ নেয়ার হুঙ্কার বাংলাদেশের অধিনায়কের আমাদের ফুল ফোকাস থাকবে দেশের মানুষকে ভালো ফুটবল খেলা উপহার দিয়ে আমাদের একটা ভালো র্যাঙ্কিং এ ফিরে আসার আশা করি যে কালকে কম্পিটিভ ম্যাচ হবে এবং আমরা ভালো রেজাল্ট নিয়ে ফিরবো ইনশাআল্লাহ মালয়েশিয়ার মেয়েরা তাদের দেশে ঘরোয়া লীগের মধ্যে ছিল পক্ষান্তরে বাংলার মেয়েদের সম্বল কেবল অনুশীলন কমলাপুর স্টেডিয়ামের টার্ফ নিয়ে রয়েছে মালয়েশিয়ান কোচের অভিযোগ এই ম্যাচের জন্য দশ হাজার টিকিট ছেড়েছে বাফুফে টিকিটের দাম পঞ্চাশ টাকা টিকিট থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ দেয়া হবে সিলেট বিভাগে বন্যা কবলিত মানুষের কল্যাণে 
নিজেদের সবশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচে হংকংকে পাঁচ শূন্য গোলে হারানোর সুখ স্মৃতি নিয়ে মাঠে নামবে গোলাম রব্বানি ছোটনের দল এই ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল সিলেটে কিন্তু বন্যা পরিস্থিতির কারণে এটি হচ্ছে কমলাপুরে তবে এই ম্যাচের টিকিট বিক্রি থেকে আয় হওয়া সকল অর্থ দেওয়া হবে সিলেটের বন্যাতে কবলিত মানুষের কল্যাণে তাই বাফুফের আহ্বান সকলে যেন মাঠে এসে খেলা দেখে উৎসাহ দেয় মেয়েদের মেহেদিন আইন সময় সংবাদ ঢাকা এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার সামান্য ব্যক্তি স্বার্থে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে খাটো করেছে ষড়যন্ত্রকারীরা জনগণের শক্তিতেই পদ্মা সেতুর স্বপ্ন আজ বাস্তব সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সিলেট সুনামগঞ্জে ত্রাণ দেখলেই ছুটছেন বানভাসীরা উত্তর ও মধ্যাঞ্চলেও পরিস্থিতির অবনতি আশ্রয়ের খোঁজে মানুষ বন্যায় বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু এবং তৈরি হয়নি ফ্যামিলি কার্ড তার আগেই ঈদুল আছার পণ্য নিয়ে মাঠে টিসিবি নেই ক্রেতার চাপ বন্যার কারণে সিলেট বিভাগে বন্ধ কার্যক্রম এই ছিল প্রবাসী সময় সঙ্গে থাকুন সময়